Hello everyone, I am Siva Prakash. I scored 592 in my 12th with 3 symptoms in the main subject Physics, Chemistry, Max and Biology 99. I shared my experience how I cracked the 12th with the great mark. Today video we go to see how I cracked physics with the symptom. First of all, you can see the physics the physics la vandha pathina ungala kandipa max appdi correct ah unnadha nu solla so physics la vandha problems irukke appo neenga mathematics oda basics ana integration differentiation trigonometry next vandha pona exponents and power idella vandha pathina ungalku therinjirukum appo dhaan vandha physics vandha poda mudiyum adhe maari mukkiyama the logarithmic vandha pona mudiyum the log paaka theriyum ipo the physics anda vandha pona ungalku neenga level theriyirupinga adha ungalku pattern theriyum illaina na pattern solren உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு மூணு பாட்டு நாலு பாட் இருக்கு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஒன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கேட்பாங்க ஃபிஃப்டி ஒன் மார்க் கேட்பாங்க டோட்டல் மார்க் வந்து ஃபிஃப்டி பார்ட் டூல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ் கேட்பாங்க நைன் டூ மார்க்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் கேள்வி சொல்லுவாங்க டுவெல் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு டோட்டல் ஆகும் பார்ட் த்ரீல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன் த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுத்து வந்து உங்களை ஆறு சொல்லுவாங்க டோட்டல் மார்க் வந்து எயிட்டி அதே மாதிரி பார்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது எயிட் ராய் சாய்ஸ் கொஷின் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க டோட்டல் மார்க் வந்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த பார்ட் வைஸாக நான் என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணேன் இன் ஆர்டர் டு டேக் சென்டம் அப்படின்னா பார்ட் ஒன் அப்படின்னா பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிற போது உங்களுக்கு ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நான் புக் பேக் ஒன் மார்க் இருக்கலையா ஒவ்வொரு புக் பேக் ஒன் மார்க்கையுமே நான் ஒரு தடவை போட்டு பார்ப்பேன் இப்போ நான் வந்து சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் செப்டம்பர் கொள் செப்டம்பரே நான் சிலபஸ் முடிச்சிட்டேன் செப்டம்பர்லேயே சிலபஸ் முடிச்சிட்டேன் நீங்கள் லேப்டாப் முடிச்சா ப்ராப்ளம் இல்லை சிலபஸ் முடிச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை படிச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு நிறையா டைம் இருந்தது இன் ஆர்டர் டு ப்ராக்டிஸ் மோர் கொஷின் ஆனால் நான் வந்து புக் பேக் ஒன் மார்க் இருக்கு இல்லையா இந்த புக் பேக் ஒன் மார்க்கை எல்லா ஒன் மார்க்கையும் எனக்கு தெரியும் இங்கே என்ன ஒன் மார்க் கேட்டாலும் அந்த ஒன் மார்க்கை கான்செப்டிவாலாம் வந்து பார்த்தா நான் வந்து டிரை பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் வந்து நான் மெமரி பண்ணிப்பேன் இது ஏன் நான் மெமரி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து டைமிங் வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் இன் ஆர்டர் டு ரைட் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு டைம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன் மார்க் மெமரி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யோர் சிஸ்டிங் இது அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஒன் மார்க் வந்து மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு வேல்யூ வந்து மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் நான் எல்லா ஒன் மார்க்குமே வந்து பண்ணால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் க்ரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆஃப் எலி மிட் டேம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் இது மாதிரி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டோட கொஷின் பேப்பர்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பரெலாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நான் ஆன்லைனில் வந்து கிடைக்கும் இந்த கொஷின் பேப்பர்ஸில் வந்து ஒரு சில க்ரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸும் க்ரியேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தா ஃபிசிக்ஸில் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட க்ரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸை வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா பேஸ் கொஷின் தான் வேணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தா எங்களுக்கு சஸ்டபிள் வச்சு ஒரு ஃபார்முலா வச்சு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க ஐ திங்க் இந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் டிவைட் பை ஹெச் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பேஸ் கொஷின் கேட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபார்முலா பேஸ் கொஷினாக கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன் வச்சு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ரிலேஷன் அப்படின்னா எது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து டே இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு எதுக்கு எனர்ஜி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு எதுக்கு இதை வச்சு வந்து பண்ண கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் தியரி பேஸ்டு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டசிஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்க மாட்டீங்க அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் இஸ்டசிஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிராப் வச்சு உங்களுக்கு கேட்பாங்க ரிட்டன் டீம்னா என்ன எவ்வளோ வந்து அந்த சாஃப்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஆர்டு மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன மை டயா மேக்னட்டிக் பெரா மேக்னட்டிக் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டொமைனா என்ன டொமைனை வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வைக்கும் போது டொமைன் எப்படி இது ஆகும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோ மேக்னட்டிக
இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளம் படித்தீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்கில் கண்டிப்பாக ரெண்டு ப்ராப்ளம் கேட்டுருவான் மினிமம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கேட்டுருவான் இப்போ உங்களுக்கு நாலு மார்க் மேக்ஸிமம் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பண்ணால் த்ரீ மார்க்கில் வந்து மினிமம் டூ ப்ராப்ளம் கேட்டுருவோம் அப்போ ஆறு மார்க் வரும் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ரிலேட்டடான ஒரு தேதியை கேட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி எதிராக சாய்ஸ் ரெண்டுமே ஒரு இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ரிலேட்டடான தியரி அந்த ப்ராப்ளம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருப்பான் இன்னொரு கான்செப்ட் கொடுத்து அந்த எக்ஸாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் மார்க்குள்ளே ஒரு சப்டிவிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் வச்சுக்கோங்க ஒரு டூ மார்க் வரும் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா டுவெல் மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் அப்போது யாருமே ப்ராப்ளம்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலனா உங்களுக்கு டுவெல் மார்க்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து உங்களால் பத்து மார்க் கண்டிப்பாக போயிடும் அப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் எல்லா செக்ஷன்லேயுமே ப்ராப்ளம்ஸ் படிக்கலனா கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸில் நைன்ட்டிக்கு மேலே வாங்க முடியாது ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேல் கண்டிப்பாக படிக்கணும் நிறைய பேர் வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் படித்தா போகுது அப்படிங்கிறீங்க அதுக்கு சான்ஸே கிடையாது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் படிக்கணும் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் படிக்கணும் ஏன்னா எங்களுக்கு டூ மார்க்கில் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க கம்பல்சரி கொஷின் கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் பண்ணிங்க அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ கஷ்டமாக கேட்க மாட்டாங்க டேரக்ட் சப்யூஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் கேட்பாங்க எல்லா ப்ராப்ளமும் ஒரு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா ப்ராப்ளமும் நீ எப்போ கொடுத்தாலும் போகிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ப்ராப்ளம்ஸ் போட முடியும் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் லாக் எடுத்து போடுங்க கால்குலேட்டர் வச்சு போடாதீங்க அப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸாமில் லாக் போடும்போது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் நீங்கள் சும்மா ஏதாவது நம்பர் எடுத்து லாக் போட்டு பழகுங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாக் வந்து டைமுக்கு போடுற பழகிக்கோங்க திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் லாக் போட தெரியாமல் இருக்காதிங்க லாக் போட்டு பழகிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுவீங்க அந்த ப்ராப்ளமை கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஷின் வந்துடும் அப்போ நீங்கள் ஒரு டூ மார்க் வந்து ஒரு டூ டூ மார்க் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு லா லென்ஸ் லா ஃபேடேஸ் லா கூலும்ஸ் லா இந்த மாதிரி லா லா இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லா லாவும் படித்தீங்க அப்படின்னா ஸ்னெல்ஸ் லா இந்த மாதிரி எல்லா லாவும் படித்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் அதில் வந்து வந்துடும் கண்டிப்பாக புக் பேக் கூடி எல்லாம் படித்தோம் ஒரு சில இன்சைடில் வந்து இருக்கிறது புக் பேக்கில் இருக்காது அதெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி லா எல்லாம் வந்து ஒரு சிலது இருக்காது இப்போ நீங்கள் எல்லா லாவும் படித்தோம் அதே மாதிரி டெஃபனேஷன் புக் பேக் இருக்கிறதும் சரி புக் பேக் இல்லாதுன்னு படிச்சிடணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இந்த நம்ம மேக்ஸிமம் புக் பேக் கவர் ஆகிரும் ஒரு சில புக் பேக் கவர் ஆகாது நீங்கள் அதையும் படிச்சிடணும் ஸோ லாவும் படிச்சிடணும் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன் லிமிடேஷன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் அவுட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக படிச்சிடணும் ஸோ இப்போ பார்த்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கும்போது பார்ட்டியில் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் வரும் ஸோ இதே மாதிரி இதுலேயும் புக் பேக் வந்து கம்பல்சரி படிச்சிடணும் ஸோ அதுக்கு மெதல சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சம்திங் இது மாதிரி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சம்திங் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த மூணு டைப் வந்து ஒரு கொஷின் வந்துடும் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு கொஷின் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் அந்த டிஸ்டிங்விஷ் பித்வீன் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் டிஸ்டிங்விஷ் இருக்கியா டிஸ்டிங்விஷ் பித்வீன் இன்சென்ட்ரி செமி கண்டக்டர் எஸ்டென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் இந்த மாதிரி டிஸ்டிங்விஷ் பித்வீன் கூலும்ஸ்லாம் அண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிராவிட்டேஷ்னல் நியூட்டன்ஸ் கிராவிட்டேஷன் அந்த மாதிரி டிஸ்டிங்விஷ் பித்வீன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த டெரிவேஷன் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அது சின்ன கொஷின் அதெல்லாம் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் கேட்பாங்க அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டன்ஸை வந்து டிரைவ் பண்ணுறது எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்க இல்லையா அந்த இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த சொல்யூனாயிடு ஸோ இந்த மாதிரி டீம் மார்க் ட்ரீ மார்க் உள்ள டெரிவேஷன் வந்து ஒன்று கேட்டுவாங்க அது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தா சீரீஸில் வந்து ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணேன் பேலில் ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்குக்கு டெரிவேஷன் ஓட் வந்து ஒன்று போடணும் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போல டெரிவேஷன்ஸ் வந்து சொல்லி தந்துடுவாங்க நான் அப்போவே இந்த டெரிவேஷன் நோட்டில் வந்து எழுதிடுவேன் ஸோ டெரிவேஷன் வந்து எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்கள் இந்த தீரியை வந்து நீங்கள் ஏன் போனால் எழுதிக்கலாம் இந்த தீரி என்ன அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் இருக்குல்லையே அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் அந்த தீரி ஓகேவா அப்போது ஒரு லாங் இன்ஃபனைட் லாங் கண்டக்டர் கன்சேவ் பண்ணிக்கலாம் அங்கேருந்து ஒரு ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் பி கன்சேவ் பண்ணிக்கலாம் அங்கேருந்து ஒரு லைன் எலமெண்ட் ஏபி கன்சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேசிக்காக நீங்களே ஓனாக இருந்தால் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி டெரிவேஷன்ஸை போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லாஸ்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி புக்கில் வந்து இந்த டெரிவேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வேகாக கொடுத்துருப்பாங்க நான் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபையாக அந்த டெரிவேஷன்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுருப்பேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூடியூப் சேனலில் நான் வந்து மோஸ்ட் அந்த ஃபிசிக்ஸ் யூடியூப் சேனல் பார்க்க மாட்டேன் இருந்தாலும் யார் பெஸ்ட் யூடியூப் சேனல் இருக்காங்க அப்படின்னா முருகா எம்பி லெக்சருக்கு வந்து பண்ணால் முருகா எம்பி எம்சிபி மாஸ்டர் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன் கொஷினுக்கு விவேக் மேக்ஸ் பார்க்கலாம் பிடிஎஃப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் பிடிஎஃப் மிட் டேம் டெஸ்ட் ஆஃப் ஏலி ஃபஸ்ட்டு மிட் டேம் செகண்ட் மிட் செகண்ட் ரிவிஷன் ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் இதெல்லாம் வந்து அந்த பிடிஎஃப் ஒன்று போட்டு வச்சுருப்பாங்க ப்ரீத் எஜுகேஷன் அந்த சேனல் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் தேங்க்ஸ் ஃபார்